Crecimos en tus manos. Nos llevaste cargados en tu corazón. Eres nuestro ángel. Mira, señorita, vaya a listarse, me hace la mochila y no me vaya a llevar un reguero a la cama, ¿sí? Vamos, 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 que llegamos tarde. Amor. Uh, feliz cumpleaños, mi vida. Gracias, mami. No se te va a olvidar que esta noche viene toda la familia para acá. No me vayas a llegar tarde. Sí, me acuerdo. ¿sí? Tranquila. Vamos. ¿Estás bien? Necesita ver un doctor. No, no, estoy bien. No se preocupe. Además, nosotros no tenemos dinero para estar yendo a ningún doctor. Y usted sabe que a mí no me gusta ir a los doctores aquí. Vamos, que llega tarde. ¿Por qué no? Diga la preguntadera ya. Vamos a que vas a llegar tarde. Perdón, pero de malas, mami. Hice una cita con un doctor a las tres hoy día, ¿ok? ¿Y cómo es eso? ¿Y con qué dinero vamos a pagar Ahorré eso? Ahorré de mi trabajo. No pasa nada. Ok, hazlo por mí, en mis cumpleaños, por favor. Sí. Sí. Ay, sí, 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 dale, dale, que llegas tarde. Ok, ok, ok. ¡Vamos! Ya prepárate, Sofía, vámonos. Uh -huh. Mami, abriendo mis llaves. Están allá en la mesa. Déjate con la jugada, vamos. Pero estamos jugando. Vamos, o llegarás tarde. Ok, ya estamos. Sales a las tres hoy, ¿no? Sí, como cualquier otro día. <ríe> pues sí, claro, pero. Oiga, tía Rosa te va a recoger más tarde. ¿Y por qué mami no puede? Pues, mi amigo, tenemos que hacer algo, pero encontramos luego para cortar el ponqué, ¿ok? Ok. Bueno. Bye. Chao, nos vemos. ¡Suerte! It's 12.30, why are you just waking up? I'm tired, man. I'm on vacation, all right? I ain't waking up early. Well, damn. Never thought I'd see this money again, man. Oh, man, I told you I'd pay you back. But, you know, it took me a little while. Oh, by the way, happy birthday, motherfucker. Consider that your present. So, yo, we out tonight? Get fucked up, bag some bitches. You owe me some bitches, man. Yeah, we'll see. My mom's gonna have some family over later, so if anything, we can go out after that. I bet, yeah, just let me know. Yeah, listen, I gotta go meet my mom. Uh, Catch you later, though. Yep. Wake up. Yeah, yeah. Tranquila, tranquila, mami, no va a pasar nada. Solo vamos a hacer un check-up y nos vamos a casa. No pasa nada, ¿ok? Buenas tardes. Hola. Tengo una cita para Alejandra Rojas. Ah, sí, el doctor le está esperando. ¿Me podría llevar esa información? Y 
dinero? Sí, bueno. Ok, Alejandra, uh, los resultados de sangre los tengo aquí. Uh, básicamente demuestran que tienes un aumento considerable en las células de defensa del cuerpo, con una enfermedad consistente con leucemia. El estado es avanzado y las posibilidades de eh, mejoría son muy mínimas. Bien. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, uh, básicamente nos podemos referir a un oncólogo para que te evalúe y mire los resultados de sangre otra vez y pueda darte una mejor opinión. Pero lo que conocemos de esta enfermedad es básicamente que vas a morir pronto porque está en estado muy avanzado. Uh, esa es la, una de las alternativas que tenemos. ¿Quieres hacerlo? Pues sí, ¿no? Voy a hablar con la secretaria y luego te vamos a dar el referido para que vayas a donde el médico especialista. ¿Ok? Lo siento. Ok. Daniel, ¿me ayudas a poner la mesa? Daniel, Daniel. ¿Cómo puedes estar tan tranquila después de hoy? Mami, te vas a morir. ¿O es que no escuchaste? Cállate. Que tu hermana no sabe nada todavía, no necesito que sepa nada. ¿Y usted no cree que ya se dará cuenta cuando no estás aquí? Daniel, ¿por qué eres tan dramático? Yo sabía que no iba a venir nada bueno, estar yendo ningún doctor. No se haga la maldita boba, mamá. Usted a mí no me falta respeto. No lo estoy faltando, me estoy faltando. Lo que pasa es que usted no quiere aceptar lo que está sucediendo. Ya le dije que se calle. ¿Por qué gritan tanto, mami? ¿Por qué gritan? No, no pasa nada, no se preocupe. Va a llevar a su cuarto que no, yo no, la llamo. Espera, espera. Es algo que tiene que saber toda la familia. ¿Y sabe lo que pasa? Lo que pasa es que usted nunca ha enfrentado las situaciones. Has tenido esa puta todos por meses y nunca hiciste nada. Y esa cobardía le ha costado todo. Mira, no seas tú estúpido. Es que tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta de todo lo que yo he sacrificado por ustedes. Yo me vine para este país sin papeles. Y yo dejé a mi familia allá en la pobreza para que a ti y a tu hermana no les faltara nada. Limpiando pisos, limpiando baños, trabajando largas horas. ¿Para qué? Para que siempre tengas que comer y con qué vestirte. Y encima, con la angustia de que a mí me van a deportar de aquí. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si a mí me sacan? No voy a dejar que ningún culi cagado como tú venga a decirme a mi cobarde. Y menos cuando no tienes ni idea de lo que está pasando conmigo. No tengo tiempo para escuchar esa mierda. Si quiere morirse, que se muera. ¡Muera! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Daniel!
Yo, it's good. We're going out of what? Cheers, bro. Happy birthday. Are you alright? Yeah, I'm good. I don't know, you seem kind of quiet. Yeah, I'm good, bro. Alright, go. Yo, we got next. Relax and shut the fuck up. Yo, you need to calm down. Nah, no, you need to calm down. No, why don't you make me, motherfucker? Yo, bro, that ass, are you serious? Yo, yo, bro. No, 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 I'd like to see you try. What's up? You I'd like to see you try. Come on. Good hit. Oh, what time is it? It's like 6.30 in the morning. Oh, fuck. Are you all right, man? You seemed pretty heated last night. The guy was being a dickhead. Yeah, it's true, but I never seen you get mad over a game of Pong. What was happening? I, um... My mom has cancer. They said there's nothing we can do about it, even with treatment. I had a big fight with her yesterday. She was acting all like she wasn't worried about anything. I freaked, blamed her for getting sick. It's not her fault. Scared. I don't know what to do. I don't know what's going to happen next. I've known you and your family for a long time. And I know y'all been through shit. This probably takes it all. Look, I get that you're scared, man. But you can't fight. Not now. You need to be there for her and your sister. No matter what happens next, all right? Yeah. Thank you. No doubt, man. I think I should probably go. Yeah.
Daniel. Mi amor. Daniel. Mis emociones se escuren como venas abiertas. No sabemos qué nos espera en el futuro. Y aunque tengamos miedo, mi mamá hermosa, lucharemos siempre con ti. Unidos en sangre. Unidos en amor. Al eterno. What's going on everyone? My name is Matt and you're watching Demo Reel. And that was The Blood in Our Veins by Mateo Marquez. And this was such an emotional film. I don't know about you guys, but this... There were some parts of it that really hit home for me. But if it struck you as much as it did me, leave a comment below, like it, and share it. And remember to come back in a couple hours because I'm going to be sitting down with Mateo and discussing this film with him. And be sure to subscribe because we have more indie films coming your way, so stay tuned.